Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück heute mit einem weiteren News-Video. Und ihr wisst, News-Videos bei mir sind meistens nicht so gut. Und heute geht es um ein ganz besonders ungutes Thema, nämlich die Rückkehr des Staatstrojaners. Und ja, dieses Thema ist nicht nur unter Informatikern, sagen wir mal gelinde gesagt, umstritten, ähm, sondern sogar in der Regierung selbst. Das heißt, die GroKo hat sich jetzt zwar dafür entschieden, dass der Staatstrojaner zurückkehrt, aber selbst das war scheinbar eine Geburt, wie die Leute tatsächlich selbst sagen. Ich habe das Ganze hier untertitelt mit Telekommunikationsüberwachung für Arme. Also TKÜ heißt Telekommunikationsüberwachung für Arme. Warum das so ist, das werden wir nachher noch klären. Ja, lasst uns starten. Ich möchte euch erstmal so kurz zeigen, wie denn so der aktuelle Stand ist. Und der ist eigentlich... Ähm nun ja, das Ganze ist relativ safe und das heißt, wir haben ab relativ bald eine potenzielle Überwachung von WhatsApp, Telegram und Skype. Allerdings keine Entschlüsselung der Nachrichten, denn ja, das war sehr, sehr lange ein großes Thema. Es ist aber nicht durchgekommen, man darf die, die Dienste einfach nicht dazu zwingen, also WhatsApp, Telegram, Skype und so weiter, man darf diese Dienste nicht dazu zwingen zu entschlüsseln. Und dementsprechend kann man hier auch kein Gesetz verabschieden, dass das tut. Das haben sie soweit begriffen. Jetzt eben mit dem, ähm, mit dem Trojaner an sich, also mit dem Staatstrojaner. Das heißt, per Trojaner wird direkt vor oder nach der Entschlüsselung spioniert. Und damit ist das Ganze dann trotzdem in der Hand der Überwacher. Ähm, außerdem, so zumindest äh, der Entwurf oder die Vereinbarung, Festplatten dürfen nicht durchsucht werden. Um, das muss erstmal allerdings nicht viel heißen, denn wenn man erstmal den Trojaner auf der Festplatte hat, dann weiß man nicht unbedingt, was der Trojaner denn alles macht, denn es ist nicht gerade so, als wäre der Staatstrojaner jetzt Open Source oder sowas. Es ist nicht einfach, an sowas überhaupt mal dran zu kommen, damit man das analysieren kann, denn ganz im Gegenteil, der ist natürlich streng geheim. Um, übrigens, kleiner Hinweis hier, die CDU war dafür, dass man hier auch noch Festplatten durchsuchen darf, die SPD war dagegen. Nur falls ihr mal so eine kleine Richtung braucht, wen ihr definitiv nicht wählen solltet, bedenkt bitte, wenn die SPD dagegen war, Festplatten zu durchsuchen, sie waren trotzdem für die Überwachung von WhatsApp, Telegram, Skype und allen anderen Geräten, die eine laufende Übertragung sichern. Das heißt, es handelt sich hier nicht nur um WhatsApp, Telegram, Skype, sondern alles, was irgendwie einen Datenstrom ins Internet schickt und für die persönliche ähm, Kommunikation gedacht ist. Also wirklich jeder Messenger, egal wie gut er verschlüsselt, ist davon natürlich betroffen. So, ähm, jetzt wollen wir ganz kurz klären, warum das laut den Überwachern nötig ist, solche Schritte zu gehen. Und ja, das ist eigentlich relativ simpel erstmal. Denn, naja, nehmen wir mal an, wir haben folgendes Szenario. Ihr seid links, ihr wollt eine Nachricht schicken an den Kerl oder die Dame rechts und das macht ihr über WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp ist hier aber wirklich nur ein Beispiel, okay? Es betrifft alle Ströme von, von Daten, die man eben so haben kann. Das heißt, man könnte auch einen Überwacher haben, der Telegram oder Signal oder Wire oder Threema oder ähm, Skype oder Google Hangouts oder Zoom oder irgendwelche anderen Dienste, die einfach nur für euch privat sind, da guckt dann wirklich einer drauf. Das wird nicht mit einer KI gemacht, da sitzt wirklich einer da und guckt sich den ganzen Krempel an, den ihr da fabriziert. Und ja, ihr könnt damit eure armen, armen Überwacher ziemlich hart ähm, trollen, indem ihr ganz, ganz gemeine Dinge schreibt. Aber denkt daran, wenn ihr irgendwas Illegales postet, dann ist das natürlich ein Grund, dass die euch hops nehmen. Also das sind wirklich dann auch Beweismittel. Okay, also nehmen wir an, jemand möchte WhatsApp schreiben. Dann tippt er erstmal in WhatsApp diese Nachricht fertig ab. So, das ist jetzt der Status hier. Anschließend drückt er auf Senden und diese Nachricht, wenn sie gesendet wird, wird erstmal verschlüsselt, sodass sie tatsächlich zumindest laut Facebook, also laut dem Macher von WhatsApp, ähm, nicht mehr lesbar ist. Und die wird dann an den Server übertragen. Das heißt, warum jetzt jetzt hier die Telekommunikationsüberwachung für Arme? Naja, der Staat kann hat absolut die Befugnis dazu, das ist auch schon so, jeden Server einfach so zu durchsuchen, wenn sie das wollen. Ich habe da tatsächlich schon eine Exkursion zum LKA gehabt, ähm, die können das wirklich so machen, also die können darauf zugreifen, können gucken, wer hat was wann geschrieben, aber eben nur Metadaten, denn entschlüsseln kann nicht mal WhatsApp selber, zumindest sagen sie das. Und Telegram, ähm, naja, da sind die Server in einem komplett anderen Land, da kann man nicht einfach sagen, ich möchte darauf zugreifen. Genauso ist es bei anderen Diensten, entweder ist es verschlüsselt oder es ist so weit außer der Reichweite von irgendwelchen Anbietern, dass sie nicht drauf, also dass Deutschland nicht drauf zugreifen kann, weil wenn jetzt irgendwie ein Server in Russland steht, dann hat Deutschland natürlich nicht die Rechte dazu, auf diese Server zuzugreifen. Das heißt, was die Überwacher hier nicht können, 
können, ist die Nachrichten beim Server lesen. Selbst wenn die Server in Deutschland stehen, entschlüsseln geht halt nicht. Das dauert einfach und Kryptografie ist was sicheres, wenn man es richtig macht, dann kann man da einfach nichts machen, außer man hat mehrere Jahrtausende oder ja Millionen Zeit. So, das, das ist Quatsch. Also ähm, geht die Nachricht weiter an den Empfänger natürlich und der entschlüsselt dann wieder, damit er sie lesen kann, weil bei euch kommt sie ja auch an. So, und das ist jetzt genau der Punkt, wo der Staatstrojaner dann angreifen kann. Das heißt, wir haben hier ähm, zweimal die Nachricht, einmal vor dem Verschlüsseln, einmal nach dem Entschlüsseln, quasi da, wo die Menschen das dann auch wirklich sehen. Und wenn man jetzt eine Spionagesoftware auf dem Handy drauf hat, wie eben den Staatstrojaner, dann kann man diese Nachricht da einfach mitlesen. Okay. So, was könnten jetzt da potenzielle Probleme sein? Naja, zunächst einmal, wie kommt der Trojaner auf das tolle System überhaupt erstmal drauf? Nun, ähm, es gibt eben nur die Möglichkeit, dass man Sicherheitslücken dafür ausnutzen muss. Das heißt, euer Handy, sei es ein iPhone, sei es ein Android-Handy, sei es auch ein irgendein komisches anderes Telefon, das muss eine Sicherheitslücke haben, ansonsten kommt dieser Trojaner nicht hin. Äh, tatsächlich wollten jetzt die... Ähm, der Verfassungsschutz soll jetzt auch die Berechtigung kriegen, irgendwie in die Häuser einzubrechen und äh, den Trojaner dann auf eurem PC so drauf zu installieren. Okay, aber das geht ja nicht, weil ein Handy nimmt man normalerweise mit. Das heißt, für Handys braucht man in den aller, allermeisten Fällen ähm, eigentlich, naja, eine Schwachstelle. Und so eine Schwachstelle, die kann von allen ausgenutzt werden. Das heißt, auch bösartige Hacker, die es auf eure Kreditkarten abgesehen haben und so weiter und so fort, die können diese Schwachstellen ausnutzen Und was damit passiert äh, passieren kann, das habe ich auf dem Vlog-Kanal schön illustriert. Da habe ich lange mit jemandem geschrieben und ich kann das Video wirklich nur empfehlen, wenn ihr wissen wollt, was mit armen Menschen passiert, die wirklich gehackt werden von bösen Leuten. Und genau solche Schwachstellen sollten deswegen so schnell wie möglich gefixt werden. So, und das Problem ist, wenn wir jetzt aber einen Staat haben, also einen Verfassungsschutz haben, der darauf aus ist, ähm, diese Sicherheitslücken offen zu halten, denn ansonsten kommt der Bundestrojaner oder der Staatstrojaner nicht mehr auf eure Handys drauf, um, das heißt, diese Schwachstellen werden natürlich von dem Verfassungsschutz oder von demjenigen, der es ausnutzt, nicht gemeldet. Und dementsprechend werden sie natürlich auch nicht gefixt. Aber wenn jemand anders diese Lücke nun ja repariert ähm, oder findet und sie meldet, dann muss der Staat natürlich eine neue finden, eine neue Schwachstelle, mit der sie auch den Bundestrojaner auf das Handy oder das iPhone oder what, whatever bekommen. So, und das bedeutet, wir müssen Steuergelder für sowas ausgeben. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, dass der Staat Steuergelder dafür ausgibt, dass er eine Schwachstelle findet, aber nicht meldet, sondern weiterhin für sich ausnutzt. Muss ich persönlich einfach mal so einbauen. Das ist meine Meinung. Wir öffnen gleich noch die Diskussion in den Kommentaren. Ähm, eventuell, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Google oder Apple oder so zwingt, ähm, eine Schwachstelle wirklich einzubauen um eben den Staatstrojaner auf euer Handy drauf zu bekommen. Aber es ist die Frage, ob man das rechtlich überhaupt machen kann und moralisch noch mal um weites verwerflicher, wenn man so eine Schwachstelle einbauen lässt. Ja, das sind die ersten Probleme. Das heißt, wie kommt das Ding auf euer System? Ist schon ein Riesenpunkt, weil dadurch können andere Hacker auch auf mein Gerät kommen. So wie der Bundestrojaner im Endeffekt auch und dementsprechend können die auch alles machen, was der Bundestrojaner macht. Sprich, die können auch alle meine Sachen rauslesen, alle meine Nachrichten lesen und so weiter und so fort. Und das ist ein riesen, riesen No-Go. Okay, nächster Punkt ist Privatsphäre und Datenschutz, ganz klar. Nehmen wir jetzt einfach mal folgendes an. Also klar, natürlich nehmen wir mal an, der Staat nimmt wirklich nur die Leute unter Beobachtung, die wirklich... Ähm, verfassungsfeindlich sind, also irgendwelche Leute, die Anschläge planen oder sonst irgendwas tun, was absolut nicht in Ordnung ist. Klar, man muss die Leute finden. Problem ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, ähm, ein Freund ist ein Journalist, ja, und er wird überwacht, weil er über, sagen wir mal, grenzwertige politische Themen schreibt. Das heißt, hier wird einfach mal überwacht und ja, ähm, wir schreiben dann eine Nachricht an ihn, oder ihr schreibt eine Nachricht an ihn, in diese Richtung. Mir ist mein Handy ins Klo gefallen, kannst du bitte diese Nachricht an meine Freundin schicken. Mein Therapeut meinte, ich habe schlimme Angstzustände, kannst du bitte heute vorbeikommen, weil ich halte es nicht ohne dich aus und ja, mir geht es furchtbar dreckig. So, ähm, weil er jetzt überwacht wird und weil ja auch nach dem Entschlüsseln, also selbst wenn sich der Verfassungsschutz komplett an diese Richtlinie hält, ja, was noch nicht mal unbedingt gegeben ist, die könnten auch einfach sagen, so, unser Bundestrojaner kann plötzlich einfach mehr, der kann auch Festplatten durchsuchen, obwohl es verboten ist. Ich meine, wer kontrolliert das? Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber selbst wenn sie sich komplett dran halten, diese Nachricht würde dann tatsächlich ähm, 
so weitergeleitet werden. Und klar, es ist vielleicht ein konstruiertes Szenario, aber trotzdem möchte ich mal hier anmerken, sowas geht den Verfassungsschutz erstmal nichts an, denn das ist ein privates Gespräch. Und hier zu unterscheiden, was privat ist und was nicht, das ist einfach nicht wirklich möglich. Das heißt, Privatsphäre, nicht nur die von den Leuten, die überwacht wird, ist danach komplett im Eimer, sondern auch eure Privatsphäre, wenn ihr mit solchen Leuten zu tun habt. Und wer weiß, wer genau jetzt da reinfällt, also wer wirklich überwacht werden darf. Fall ich da rein, weil ich vielleicht ähm, Hacking-Tutorials mache? Fallt ihr da rein, weil ihr meine Videos guckt? Das weiß man alles nicht so genau. Und dementsprechend fehlt, fehlt natürlich auch noch hier, wer kontrolliert eigentlich den Verfassungsschutz? Und ja, das ist ähm, ein Riesenproblem, würde ich mal so behaupten. Aber tja, wir haben auch aktuell ein relativ großes Problem mit, ähm, mit Hetze, also nicht unbedingt, ich will jetzt nicht hier rechte Hetze sagen, ja? ich meine generell Hetze oder Terrorismus oder was auch immer. Problem mit Leuten, die übermäßig aggressiv sind. Und ja, was meint ihr, ist diese Maßnahme jetzt berechtigt oder ist es vielleicht doch unnötige 1984-artige Überwachung? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, mich würde freuen, wenn hier wirklich eine Diskussion entstehen würde, ähm, wobei ich allerdings schon glaube, dass ich weiß, in welche Richtung die meisten von euch tendieren. Aber gut, ähm, ich möchte hier nochmal speziell Danke sagen an meine Patrons, die weiterhin dabei sind und ja, mich immer weiter unterstützen. Ähm, falls ihr auch Bock habt, Patreon zu werden, in der Beschreibung einfach mal Link klicken, vielleicht ist da ja was für euch dabei. Und ja, nochmal vielen Dank an alle und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.